はいどうもこんにちは七夕です、えー、今回の動画は、えー、1994年の JMO の予選問い2です、えー、問題は a イコールルート2たすルート3の時にルート2をできるだけ実数の低い a の有利係数の多項式で表せそういう問題ですえー、っと特別あの,あの予備知識として知らなきゃいけないことはないんですがまあ、背景にタイの拡大の理論というか大数学のガロア理論があります、まあ、そういうのを知ってる生徒も、まあ、受験者の中には少数である,あると思うんですけどいると思うんですよねでまあ,あの知ってるとちょっと有利かなという気はしますでは問題について考えていきたいと思いますえー、っとまず普通に解いてみます a イコールルート2たすルート3ですよね、えー、ここから始めますでえー、とこれ2乗するとルート6が出てきますね。5足す2ルート6というのが出てきます。で、えー、と5を引いて2乗するとルート6が消えて、まあ、A の4次方程式ができますよね。でそれは、まあ、あの A の、えーまあ、最小多項式になるわけですけれども今はルート2を A の式で表せって言ってるのでルート2を残さなきゃいけないんですね。だからまあ、a の2乗マイナス5イコール2ルート6という形で2乗したらルートが消えてしまうので、えー、これではダメです。ということで a の3乗を計算してみます。ルート2足すルート3のそれから、えー、5足す2ルート6とこれを計算すると、えー、5ルート2足す、えー、2ルート12だから4ルート3。3ですかね。足す5ルート3足す、えー、2ルート18なので3が出てきて6ルート3ですかね。えー、3ルート2 2, 2かこうですね。ということで、えー、ルート2は11ルート2ですかね。えー、っと11ルート2足す9ルート3と。で、えー、ルート2たすルート3が A だったので、まあ、9でくくるとルート2たすルート3っていうのがここで出てきますでプラス2ルート2というのが出てくるねということで A をこう代入すれば 9A たす2ルート2ということでこれでまあ,あの答えができてしまいますルート2 2ルート2について解けば A3 乗マイナス 9A ということでえー、ルート2は、えー、2分の 1a の3乗マイナス2分の 9a と。ということでこれが解になってしまうわけです。まあこれだけなので至って簡単な問題なんですけれども、まあ、3乗を計算するというところ発想がね、あのー、出てこないといけないわけですよね。で、えー、背景にタイの拡大の理論というのがまあ、あるわけですけれども、えーとまあ、それはどういうことかということを簡単に説明したいと思います。えっ、ー、と、必ずこれ、あの3次式、三次以下の、えー、ルート2とかルート3とかは、えー、A の3次以下の、えー、多項式で書けるんですね。9乗の多項式で書けることになってます。ということが知られているんですね。だから、えー、まあ3次のところまでの未定係数法で調べることができます。まあこれたまたまね3乗を計算してすぐ出てくるのでそこまでする必要ないですけどこんなに簡単に出てこなかったとしてもえー、っと結局えー、えー、っと1と A と A の2乗と A の3乗これの一次結合の形。だからまあ、9倍、えっ、ー、と、有利数倍したですね。有利数倍するとこういう形ですよね。足す、えー、93A の2乗足す 94A の3乗。9i は有利数です。この形で必ず見つかるんですね。この形で必ず見つかることになります。それはなんでかっていうと、えー、っと、要は9にルート2足すルート3という、えー、っと、えー、弦を点火した体というものを考えたときに
まあ、最初、えー、分解体というんですかね、えー、とルート2たすルート3を点火した体を考えるとルート2たすルート3の逆数も入ることになるんですがルート2たすルート3分の1というのは、えー、とこれルート3マイナスルート2ですかねこれも入ることになって結局えっとルート2たすルート3の体というのは結局ルート2とルート3を点火した体と同じになるんですよえっとここにはルート3マイナスルート2も入りでルート2とルート3を足して2で割ったものも入るのでルート2とルート3も入るんですねということで、えっと、結局、えっとまあ、4次拡大になるんですけれども、球場の4次拡大で、Q ルート2と Q ルート3と、えー、Q ルート6というのと、それから、えー、Q ですね、のそれぞれの2次拡大という形になっています。なので、えー、ルート2もルート6もルート3も、えー、ルート2たすルート3の、えー、と3次式までの形で必ず書けるということが、えー、知られているんですね。だから見て消す方で、えー、必ず見つかるわけです。はい。で、えっ、ー、とー、まあちょっと、そこを言っとくと、えー、あちょっとあれだな、こうですね、えっと、そこを言っとくと、えっと、この A イコールルートにいたすルート3の式を、えー、2乗して、えっと、さらにさっき、あの、コータス2ルート6で、えー、と A の2乗マイナス5の2乗イコール2ルート6ってしましたよねこの2乗でこれが24ということで A の4乗マイナス 10A の2乗足す25イコール24とだから A の4次式としてはこういう形になるわけですこれがまあルート2 A イコールルート2足すルート3の最小多項式でえー、これを解に持つ、えー、多項式ですよね、これがね。で、じゃあ、これの解はって言われると、えー、っと、これだけではないんです。これならばこれというのは正しくなくて、えー、っと、これ同値変形ではないので、えー、っと、この段階で、えー、っと、A の2乗イコール、プラスマイナス、5プラス2ルート6が出てきますよね。逆に戻すと。こっから、えー、とこう戻すとここまで,で、えー、とルート取ってこうなりますよね。でさらに、えー、プラスマイナスのこれ二重混合を取るとルートルート3プラスマイナスルート2という形になって結局これの解ですね。この四次方程式の解は全部で4つあることになります。つまり A イコール、まあ、ルート2足すルート3の他に、えー、ルート3マイナスルート2とかマイナスルート2足すルート3とかマイナスルート2マイナスルート3と4つあるんですねでこれら全部強約な、うん、弦といいますこれら全部、えー、と強約弦ですねまあ、複素協約とはちょっと違うんですけど、協約源と言ったりします。で、その協約源が全部ここの中に入ってるんですね。この中に、えー、この4つの、まあ、例えばこれが A で、これが B で、これが C で、これが D だとすると、この中に全部 A、B、C、D が入ってるんです。まあ、そのような拡大を画廊拡大というふうに言って、えー、と画廊拡大はその群で統制ができるんですねだからその単位の状況を
中間隊の状況を軍論を用いて、えー、ガロア軍を考察して、えー、考えることができるというふうになっておりますまあ,あの背景としてこういうねガロア理論とかタイの拡大の理論があるというような問題でしたえー、っとまあ A がルート2プラスルート3じゃなくてもルート2引くルート3でもマイナスルート2プラスルート3でもマイナスルート3マイナスルート2でも同じようなことができるというわけですね。まあ、ぜひ考えてみてください。ルート3も A の式で表すことができます。はい、えー、本日の授業はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。